つるくんです今回はマンダロリアンの愛機レイザークレストのプラモデルをご紹介していきますこのチャンネルではマンダロリアンをはじめ SF 関連のアイテムをご紹介していますのでこれからもよろしくお願いいたしますまずレイザークレストのプラモデルといえばこのバンダイのビークルモデルを思い浮かべる人が多いと思います大きさが小さいのが残念ですがディティールの正確さや細かさが素晴らしく満足な出来となっていましたまたシルバーコーティングバージョンがあるのが特徴となっていますバンダイ版の後に発売されたのがこのレベル社から発売されたレイザークレストとなりますこちらを日本で手に入れるには輸入版をゲットする必要がありますこのキットのスケールは72分の1でパーツ数は101全長は 33.7 センチとなっています箱の方は上面がこんな感じ画面がこんな感じで少し部品関係とかランディングギアですねそれから機内のディティールもあるみたいですね裏面には着陸体制ができることとキャノピー周りのクリアーパーツですねそれからマンダロリアンコックピット内の再現もされているようですねそれからマンダロリアンのフィギュアがついていると下の方にはカラーガイドですかねなんか塗装ガイドみたいなのが書いてありますねでは早速開封していきましょうエンジン部品ですねエンジンジ部品とこれは台座みたいですねマニュアルは私レベルのプラモデルはあまり作ったことがないんですけどなんか最初の方にこういろいろと書いてあるんですねあとは普通の組み立ての順番が歌ってある感じですね、まあ、当然日本語は書いてなくて日本は英語かドイツ語かといったところでしょうかえっ、ー、とこちらが船内のディティールが見えますねそれからは機体の上面ですねかっこいいですねこちらが機体の仮面うーん思ったよりモールドが細かいですねしかも細くて深そうな感じですねなかなかこれはいい感じですよ意外とちっちゃいデカールですねこれは水転写式のデカールですねちゃんと紙でこう保護されてますねそれからこちらはまあ注意書きのようなものですかねあとクリアパーツが入ってますクリアパーツは基本的にこれはもうコックピット周りのクリアパーツだけみたいですね思ったよりも厚み肉厚が少なくていい感じですねちょっとつけるの大変そうな気がしなくもないんですがはい大体こんな感じですレベル版に引き続いて発売されたのがこちら AMT 版のレイザークレストになります自分はこれをネットで見つけた時にレベル版とスケールが同じなので AMT がレベル版をアメリカで販売しているのかと思っていましたちなみにこれも欲しければ輸入版をゲットする必要があります
先ほどレベル版と同じスケールだと言いましたが実は箱にはスケール表示がありませんここに本格的なスケールモデルとは書いてありますが72分の1スケールというのはどこにも書いていませんまあネットショップでは72分の1と表示されてるんですけどね同じくパーツ数は、えー、ネットショップでは100というふうに書かれていました箱の方は上面が表情のシーンですねそれからうーんタトゥインかな砂漠のシーン、まあ、それからコックピット内部のシーン、まあ、それぞれ3枚の写真が載ってますあと裏面はこちらもコックピットを再現しているようですねそれからコックピット周りのクリアパーツまあエンジン周りのディティールですね、まあ、これも本格的なディティールだというふうに歌ってますねそれから背面のこちらのディティールの方も載ってますねこれは後で転職しろってて書いてあるんですかね、まあ、それからオーバー13ロングまあこれは13インチですかね貨物室の扉がオプションでついてますよとそれから着陸客関係が、まあ、こっちにもついているといった感じですかね横はこんな感じ下はこんな感じこちらウォータースライドデカールまあ、水転車式のデカールがついてますよとそれから台座の方ですねまあレベルと違って結構本格的なものがついてそうな感じですそれから着陸体制ができますよというようなことが書いてありますねあと気づいたんですがここにオールニューですだからまあここ見るだけでもレベル版とは違うんだろうというのがなんとなくわかります期待しちゃいますねそれでは早速開けていきましょうまずはこのペリペリを剥がしますね箱がレベル版は持ってきた時結構潰れてたんだけど AMT 版はすごく綺麗に運んでくれましたねとても輸入版とは思えないような美しさですよではオープンしますオープンおおいいですねね、<笑>横から見ると気づくんですけどちゃんと箱の横にシールのねデカールの位置がこう書いてありますねちょっとあとでじっくり見てみましょうまずは台座ですねうんよく「スター・トレック」のプラモデルの台座にこういうのくっついてるんですけど、まあ、大体それと同じような感じっぽいですねおいきなり上面が来ましたねうん一目見てレベル版と違うのは、まあ、こういったところが開口されてますよねただモールドは結構眠いというか太いですねあまり精細な感じはしないんですねなんかパーツ分割はレベル版と近いものを感じますがうーんモールドはやっぱ全体的にレベルより落ちるっていう感じですねちょっとシャープさに欠けてるかなこちらクリアパーツですねクリアパーツはおそらくエンジン用のクリアパーツがこちらにはついてるという感じですね部品数もかなり多めに感じますねここら辺はエンジンパーツでまあさすがに電飾しろって言ってるぐらいだから
結構開口されてますね、まあ、電飾しやすそうでこちらとしては非常に嬉しいですねエンジンもレベルはこう2パーツで構成されてたんですけどこっちは4つのパーツで構成されてますねあとマニュアルはこちらはモノクロのマニュアルですね、まあ、当然内容は英語版になるんですがえっ、ー、とあ懐かしいですね昔昔の X ウィングとオーバーヘッドの宇宙船の絵が出てますねそれからデカールがちょっとまだ中身見えないけどかなりでかいですね、うんまあ、これは後で開けてみましょうこれはコックピット周りにデカールの貼る位置が書いてありますねこれは正面と後ろから見たデカールの位置ですねから上下のデカールの位置それから側面のデカールの位置というふうに箱の横にこう書いてありますね